হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমরা আয়াস রাইটিংয়ে প্রতিনিয়ত কিছু ভুল করে থাকি যাকে বলা হয় আয়াস রাইটিংয়ের কমন মিস্টেক্স তো এই ভুলগুলো শনাক্ত করতে না পারলে এবং এই ভুলগুলো যদি শোধরানো না যায় তাহলে আইএস এফ কোর কিন্তু আপনি বাড়াতে পারবেন না তো আমি প্রথম এই বিষয়টি উপলব্ধি করে এই ধরনের কমন মিস্টেক্স এর আইএস এর ভিডিওগুলো তৈরি করা শুরু করি আশা করি এই ধারা অব্যাহত রেখে অনেকেই হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে ভিডিও বানাবেন এবং আইএস কমিউনিটির জন্য কাজ করবেন তো আজকে আমরা যে ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমটি হলো সেন্টেন্স ফ্রেগমেন্ট তারপর আমরা আলোচনা করব প্যারালালিজম নিয়ে তারপর আমরা লেস এবং ফিউবারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনকারেক্ট আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব প্রোনাউন রেফারেন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রেপোজিশনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব তাছাড়াও কিভাবে আমরা কানেক্টরসকে ভুলভাবে ব্যবহার করি তা নিয়েও আলোচনা করব তো স্টেপ বাই স্টেপ চলুন আমরা ভুলগুলো রিজলভ করা শুরু করি তো আমরা প্রথম যে ভুলটি নিয়ে আলোচনা করব সেটাকে বলা হয় সেন্টেন্স ফ্রেগমেন্ট আমরা সেন্টেন্স ফ্রেগমেন্ট কাকে বলি যখন আমরা একটা বাক্য লিখি বাক্যে সাবজেক্ট মিসিং থাকে বা ভার্ব মিসিং থাকে এবং একটা লাইন আছে তখন এটাকে আমরা বলি সেন্টেন্স ফ্রেগমেন্ট অথবা আমরা কি করেছি একটা বাক্য লিখতে গিয়ে একটা বাক্যের অংশ বা একটা ক্লজ লিখেছি আর একটা ক্লজ লিখে বাক্যটাকে পূর্ণ করিনি তখন এ ধরনের বাক্যকে বলা হয় সেন্টেন্স ফ্রেগমেন্ট তো এটা দেখা যায় আই এস এর ক্যান্ডিডেট যারা আছে তারা প্রতিনিয়ত করে থাকে যেমন এখানে বলা হয়েছে ইনকারেক্ট বাক্যটিতে অল দো টেকনোলজি হ্যাজ মেনি বেনিফিটস যদিও প্রযুক্তির অনেক সুবিধা রয়েছে তো এটা কিন্তু পূর্ণ বাক্য না অল্দ দিয়ে বাক্য বানাতে গেলে অবশ্যই অল্দ দিয়ে যে বাক্যাংশ বা ক্লজটি দেওয়া হয় তারপর আরও একটি ক্লজ দিতে হবে কারেক্টেড বাক্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অল দো টেকনোলজি হ্যাজ মেনি বেনিফিটস যদিও টেকনোলজি রয়েছে অনেক সুবিধা তো প্রথম ক্লজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা কমা দিয়ে এটাকে প্রথম ক্লজকে সেপারেট করে ফেলেছি আরেকটা ক্লজ নিয়ে এসেছি ইট ক্যান লিড টু সোশ্যাল আইসোলেশন এটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে এখন এটি একটি পূর্ণ বাক্য অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লজটি দেওয়ায় বাক্যটি সম্পূর্ণ একটি বাক্যে পরিণত হয়েছে এই ভুলটি যেন আমরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত না করি তার জন্য হচ্ছে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম আমাদের লেসনের দ্বিতীয় ভুলটি হল ফলটি প্যারালালিজম বা ত্রুটিপূর্ণ প্যারালালিজম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্টস এনজয় রিডিং ছাত্ররা উপভোগ করে রিডিং একটা এনজয় ব্যবহার করা হয়েছে এনজয় হচ্ছে একটা ভার্ব একটা ভার্বের পরে আরও একটা ভার্ব বসালে তার সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হয় তো আমরা প্রথম আইটেম দিয়েছি রিডিং রিডিং দিয়ে কমা দিয়েছি তার অর্থ আমরা একটা লিস্ট প্রেজেন্ট করব তো লিস্টের হচ্ছে দ্বিতীয় যে এনটিটি যেটা আছে যে টু রাইট অ্যাসেস এখানে আইএনজি যুক্ত দিয়ে শুরু করা উচিত কারণ প্রথমে বলেছি রিডিং এখানে বলা উচিত রাইটিং কারণ এনজয় শব্দটা অ্যাপ্লাই হবে প্রত্যেকটার আগে তো এখানে বলেছি টু রাইট অ্যাসেস কারেক্ট বাক্যে আমরা বলেছি রাইটিং অ্যাসেস সো টু রাইট এটা আমরা লিখতে পারবো না কারণ এনজয়ের পরের শব্দটা হচ্ছে রিডিং কমা দেওয়া হয়েছে আরও একটা শব্দ আসবে সেটার শুরুতেই আমাদের কি করতে হবে রাইটিং বলতে হবে রাইটিং অ্যাসেস এরপর অ্যান্ড দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এরপর মানে ধারাবাহিকতা মেনটেন করে বলা হয়েছে পার্টিসিপেটিং ইন ডিসকাশন তো আমাদের এটা মনে রাখতে হবে একই রকম এনটিটি দিতে হবে মানে ভার্বা এনজি যুক্ত যে এনটিটি যেমন রিডিংটা একটা ভার্বা এনজি যুক্ত একটা শব্দ রাইটিংটা একটা ভার্বা এনজি যুক্ত শব্দ পার্টিসিপেটিং একটা ভার্বা এনজি যুক্ত শব্দ অর্থাৎ আমাদের সবগুলো এলিমেন্ট প্যারালাল করতে হবে আর আরেকটা বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে অ্যান্ডের পরে যে ধরনের এনটিটি থাকে অ্যান্ডের আগেও একই ধরনের এনটিটি ব্যবহার করতে হয় এই জন্য ভার্বা এনজি দিয়ে পুরো অংশটুকুকে প্যারালাল করা হয়েছে তো রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে এই বিষয়টায় অবশ্যই সবাইকে সতর্ক হতে হবে এবার আমরা আলোচনা করব নাম্বার থ্রি এখানে আমরা লেস এবং ফিউয়ারের ভুল ব্যবহার নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো ভুল বাক্যে বলা আছে দেয়ার আর লেস জবস অ্যাভেলেবল ফর ইয়াং পিপল তরুণদের জন্য চাকরির সুযোগটা হচ্ছে কম তো জবস শব্দটাকে কাউন্ট করা যায় এই জন্য লেস বলা যাবে না কারণ লেসের জন্ম হয়েছে কোথ থেকে লেসের জন্ম হয়েছে লিটল থেকে লিটল আনকাউন্টেবল নাউনগুলোর সাথে বসে তো লিটলের হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা কি লেস দেন আর হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি কি দ্য লিস্ট তাহলে এখানে লেস জবস না বলে ফিউ বলতে হবে কিছু জব বোঝানোর জন্য তো আমরা নোটে বলেছি লেস মূলত আনকাউন্টেবল নাউনের জন্য ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ যেমন লেস ওয়াটার লেস টাইম কিন্তু কাউন্টেবল নাউন যেমন জবসের ক্ষেত্রে ফিউ ব্যবহার করাটা সঠিক 
তো আমাদের আইএলস এ ভালো করতে হলে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল এর যে বিষয়গুলো আছে এগুলো কনসিডারেশন অবশ্যই আনতে হবে নাম্বার 4 আমরা আলোচনা করব ইনকারেক্ট আর্টিকেলস নিয়ে এখানে বলা হয়েছে गवर्नमेंट শুড ইনভেস্ট ইন এডুকেশন তো আমাদের मीनिंग দিতে চাইছে এরকম সরকারি শিক্ষায় বিনিয়োগ করা উচিত এটি একটি ভুল বাক্য কারেক্ট বাক্যটি হলো দ্য गवर्नमेंट শুড ইনভেস্ট ইন এডুকেশন সরকারি শিক্ষায় বিনিয়োগ করা উচিত তো এটি ভুল কেন এটার আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি নোটে गवर्नमेंट শব্দটির আগে নির্দিষ্টভাবে দি আর্টিকেল ব্যবহার করা প্রয়োজন কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাচ্ছে তো সরকার একটা প্রতিষ্ঠান বা সরকার একটা গোষ্ঠী এটা বোঝানোর জন্য অবশ্যই আর্টিকেল দি ব্যবহার করতে হবে আর আমাদের আরো একটি বিষয় জানা দরকার আর্টিকেলের ব্যবহার নিয়ে ভুল করলে বাক্যের অর্থটা স্পষ্ট হয় না অস্পষ্ট থেকে যায় এজন্য অবশ্যই আমাকে এখানে আর্টিকেল দি ব্যবহার করতে হবে নাম্বার 5 আনক্লিয়ার প্রোনাউন রেফারেন্স প্রোনাউনের ব্যবহারে আইএস प्रथम वाक्य बोलापानी लंच कम्पानी चालू कर तो नोटे लिखे प्रोनाउन हुईज एखे अस्पष्ट ए बोझा कठिन तो ये बलार कारण कारण तो अपना बोलिए प्रथम तो ये बला कम्पानी लंच निव प्रोडक्ट कम्पानी चालू कर नतून पन्न्य हुईज जहाँ তাহলে এখানে কি কোম্পানি যে একটা নতুন পণ্য চালু করেছে এই পুরো ঘটনাটাকে বোঝাচ্ছে হুইজ দিয়ে না এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে নতুন প্রোডাক্ট গুলোকে এটা নিয়ে এখানে একটা কনফিউশন সেটা হচ্ছে তৈরি হয়েছে আমরা জানি যে হুইচ কখনো পরিপূর্ণ একটা থটকে বোঝাতে পারে না তাহলে হুইচ দিয়ে নিউ প্রোডাক্টস কে বোঝানোর সম্ভাবনা বেশি আছে তো এই কনফিউশন এড়ানোর জন্য আমরা কি করব এখানে লিখে দিয়েছি প্রোনাউনের অ্যান্টিসিডেন্ট স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যেন এটি পূর্ববর্তী নাউনের সাথে সম্পর্কিত হয় তো আমরা कन्फ्यूजन गणित विज्ञान रंग कारण आप गुड शब्द बसाते हैं दक्षता बोझान गुड एट मानी दक्ष बैड एट मानी अदक्ष কুইকেট মানে দ্রুত স্লোয়েট মানে ধীর এই ফ্রেজ গুলোর সাথে সবসময় অ্যাড ব্যবহার করতে হবে কারেক্ট করার জন্য সো গুডের সাথে দক্ষতা বোঝানোর জন্য সবসময় আপনার অ্যাড বসাতে হবে আমাদের আজকের লেসনের সর্বশেষ যে ভুলটি আমরা আপনাদের সাথে সামনে প্রেজেন্ট করব সেটা হচ্ছে মিস ইউজিং কানেক্টর অর্থাৎ কানেক্টরকে ভুলভাবে ব্যবহার করা তো আমরা এখানে দিয়েছি মেনি পিপল বিলিভ ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ অনেক মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বাস করে অন দি আদার হ্যান্ড অন্যদিকে সাম স্টিল ডিনাইড কিছু মানুষ এটিকে অস্বীকার করে রেড থাকার অর্থ হচ্ছে অন দি আদার হ্যান্ড কে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তো আমি আপনাদের জন্য নোট দিয়ে দিয়েছি অন দি আদার হ্যান্ড প্রায়শই ভুলভাবে কন্ট্রাস্ট বোঝাতে ব্যবহার করা হয় অন দি আদার হ্যান্ড দিয়ে আমরা কন্ট্রাস্ট বোঝাই কিন্তু ব্যবহারটা ঠিকভাবে করতে পারি না ভুলভাবে করি আমরা আরো বলেছি যে এটি মূলত দুটো ভিন্ন বিষয় বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করতে ব্যবহার হয় যেমন এখানে বলেছে অনলাইন এডুকেশন অফার ফ্ল্যাক্সিবিলিটি যে অনলাইন শিক্ষা অফার করে বা প্রদান করে নমনীয়তা অ্যান্ড কনভিনিয়েন্স সুবিধা প্রদান করে এরপর বাক্য শেষ করে দিয়েছি ফুল স্টপ দিয়ে অন দি আদার হ্যান্ড ট্রেডিশনাল ক্লাসরুম লার্নিং যে প্রথাগত যে শিক্ষা ক্লাসরুম শিক্ষা প্রোভাইডস ডিরেক্ট ইন্টারাকশন সরাসরি ইন্টারাকশনকে প্রদান করে তো এখানে আমরা দেখছি যে অনলাইন এডুকেশনের সাথে ট্রেডিশনাল ক্লাসরুম এই দুটো বিষয়ের মধ্যে তুলনা বোঝানোর জন্য অন দি আদার হ্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে উপরের বাক্যে আমরা দেখেছি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হলো একটি বিষয় দুটো আলাদা আলাদা বিষয় না তো এখানে আমরা বলেছি একই বিষয়ে বিপরীত মতামত বা তথ্য দেওয়ার সময় হাওয়াবার ব্যবহার করা সঠিক হাওয়াবার বাক্যটিকে যুক্ত রেখে এক বিষয়ে বিপরীত তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতে সাহায্য করে 
হ্যাঁ যা রাইটিংকে অনেক সুসংহত এবং অর্থবোধক করে তো আমরা এখানে দেখেছি যে কিছু লোক মেনি পিপল বিলিভ ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ কারেক্ট বাক্যে তারপরে সেমিকলন দিয়ে এটাকে আলাদা করেছি হাওয়াবার বলেছি হাওয়াবার পর কমা দিয়েছি তো হাওয়াবার ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই আপনাকে সেমিকলন দিতে হবে দুটো ক্লসকে যুক্ত করার জন্য তারপর কমা দিয়ে তারপর বলবেন সাম স্টিল ডিনাইড অনেক মানুষ জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বাস করে তবে কিছু মানুষ এখনো এটি অস্বীকার করে একটি বিষয়ে উপর আমরা কি করেছি ভিন্ন মতামত দেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করেছি আর অন দা আদার হ্যান্ডে দুটো বিষয় ছিল অনলাইন এডুকেশন আর ট্রেডিশনাল ক্লাসরুম সো এটাও অ্যাডভান্স লেভেলের একটা এরর যা অনেকেই বোঝে না তো আজকে লেসনে কিন্তু আমরা এই ধরনের কমন এরোরগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম যারা লেসনটি দেখছেন তারা অবশ্যই কমন এরোরের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন তো সবার জন্য অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকে লেসনটি এখানেই শেষ করলাম